ኢትዮጵያ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ኤጀንሲ የተመሰረተው በ1936 ዓመተ ምህረት ነው ዘንድሮ 76ኛ ዓመቱን ይዟል የተመሰረተበት አላማ መጀመሪያ የሰጡት ስም ላይ ተሰብስበው ብሎ እናገኘው እንችላለን መዛግብ ተጠባባት ወዜና አላማት ሚል ስም ነበር አሁን ወቅት መዛግብ ተጠባባት ማለት የተባባት የውቀቶች ሁሉ ማከማቻ እና ባለም ላይ ያለው አዳዲስ ክስተቶች እንደዚሁ የነሱም ደግሞ መሰባሰቢያ መሰነጃ ወይም መገኛ የሚል ስም ነው የተሰጠው ስለዚህ አላማው ምንድነው አንደኛ መጽሐፍትን የተጻፉ መጽሐፍትን ሰብስቦ ማኖር ለጥናትና ምርምር ለሚፈልጓቸው ሰዎች ማቅረብ ለትውልድ እንዲደርሱ ማድረግ ከዛ ከዚህ ላክ ያለው ደግሞ መጽሐፍትን እንደዚሁ ማስቀመጥ ሳይሆን ጨምቆ የነሱን ወዝ የነሱን ዘይት ወይም ደግሞ ጭማቂ ለትልውት ይችላል እሱን ደግሞ በተለያዩ ህትመቶች ያወጣ የሚያስተምር ትውልዱን የሚቃኝ ተቋም ነው ከጉራው ዘልቂ ዘልቂ እስኪል ነጋገር ካለ ሰው ቢወዱት አሃ ምን ያደርጋል ሀገር ከጉራው ከጉራው ዘልቂ እስኪ ይነጋገር ካለ ሰው ቢወዱት ምን ያደርጋል ሀገር የኔው ከተማ ህንጻ መቾንና የድንጋይ ክምር የኔው ከተማ መንገድ መቾንና የድንጋይ አጥር የኔው ከተማ የኔው ሀገር የሰው ልጅ ልብ ነው የሌለው ዳርቻ የሌለው ድንበር ከጉራ ህንጻው ምን ቢረዝ ዘልቂ ሰላቤቱ ዘልቂ እስኪል ነጋገር ካለ ሰው ቢወዱት አሃ ምን ያደርጋል ሀገር ከጉራ ዘልቂ ዘልቂ እስኪል ነጋገር ካለ ሰው ቢወዱት ቢወዱት ምን ያደርጋል ሀገር ሌሎች በርካታ አብያተ መጻሕፍት አሉ ለምሳሌ የዩኒቨርሲቲ አብያተ መጻሕፍት አሉ የከተማ የህዝብ አብያተ መጻሕፍት አሉ ነገር ግን ይሄኛው በሄራዊ ነው በሄራዊ በመሆኑ ለየት የሚያደርጉት አቅሞች አሉት አንደኛው ባወጀ ተሰጠው መብት አለ የትኛውንም ህትመት የማያዝና የማቆየት መብት አለ ግን ምን አይነት ሴት ነኝ አንድ ነገር በህይወቴ ውስጥኝ አላቀ እርሜን ዛሬ አንድ ነገር ወስብ ይኸው ችግር ላይ ወደኩ ለምን ለፖሊስ አስነግሪም ነበር ትለኝ ይሆናል አስብየው ነበር ግን እንዳልኩ ሰው አጠገቢ ነበር የእንሳል ነግር በሞት አንተም አትተልፉ የነበረኝ አማራጭ ይሄን ደብዳቤ ጽፈይ በሰው መልአክ ነበር ይሄን ደብዳቤ ይደርሳል ብዬ ተስፋረጋለሁ ከዚህ በኋላ ምን ታደርግ ያለሽ ትለኝ ይሆናል በእውነት አላውቅ ተማቶብኛል ምንም እንደማልሆን ተስፋረጋለሁ እንደገና እንገናኛለሁ አይመስለኝ አገኘው አጣው ቻው እንበር ጸጋይ ተመሳፍት አለ የህግ ምችት ማለት በህግ የሚሰባሰቡትን መጻሕፍት የማቆየት የመጠበቅ እንደዚሁም ለመርምር ሲፈለጉ ብቻ የማውጣት ሐላፊነት ያለው በተመሳፍት ነው ሌሎች አብያተ መጻሕፍት አሉ አሁን የተቀመጥንበት የህዝብ በተመሳፍት ይባላል ሌላ የኢትዮጵያ ጥናት በተመሳፍት የሚባላል የኢትዮጵያ ነክ ጉዳዮች ብቻ የሚገኙበት ነው በማይክሮፊልም ብቻ የሚነበበት ክፍል አለ ያ ክፍል ጥንታዊ የሆኑ መጻሕፍት ከየገዳማቱ ከየአድባራቱ 
እንዲሁም በመጠኑም ቢሆን ከተወሰኑ አስኪዶች የተሰበሰቡ ክምችቶች አሉ ስለዚህ እነሱን በማይክሮፊልም የሚያስነብበት ክፍል አለው ሌላ የብራና መጽሐፍት ክፍል አለ እነዚህ የብራና መጽሐፍት ባካል የተገኙ ናቸው እነዚህ የብራና መጽሐፍት ጥንታዊ የሆኑ አሉባቸው መካከለኛ የሆኑ አሉባቸው አዳዲስ ቀደም ባለፍ ጊዜያት የብራና ክፍል የሚባል ነበር ያ የብራና ክፍል እዚሁ ብራና የተዘጋጀ ቀለም የተበተበተ ጥንታዊ ያንውን መጽሐፍት የመገልበጥ ስራ ይከናወን ነበር በዛ ማካይነት የተሰባሰቡ ማለት ሌላ የህፃናት ቤተ መጽሐፍት አለ የህፃናት ቤተ መጽሐፍት ከስሙ እንደምንረዳው ማንበብም ይችሉ በጣም ህፃን ያልሆኑ ማለት አንደኛ ክፍል ሁለተኛ ክፍል ከዛ በኋላ በላይ የሆኑ ልጆች መጥተው እንዲያነቡበት ከዛ በኋላ ሃይስኩል ወይም ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ሲገቡ ወደ አዋቂዎች ቤተ መጽሐፍት እስኪሻገሩ ድረስ የሚያነቡበት ክፍል አለን ሌላ የጋዜጣ ማንበቢያ ክፍል አለን ወይም ደግሞ ወቅታዊ የሚባል ጽሁፍ የሚገኝባቸው ክፍል የሚገኝባቸው ክፍሎች አሉ ያይነ ስውራን ቤተ መጽሐፍት አለን የለብቻው ራሱን የቻለ ቤተ መጽሐፍት ነው የሚባለው ምክንያቱም አንድ በብሬል የተጻፉ መጽሐፍት ብቻ የሚገኙበት ስለሆነ እነዚህ ጉዳዮች አሉ ስለዚህ ሰባት አባያተ መጽሐፍት አሉ ስምንተኛው ደግሞ አንድ ቤተ መዛግብት አለ ቤተ መዛግብት የሚባለው በመጽሐፍ ያልታተሙ ነገር ግን ትልቅ ተቀመጣ የሚሰጡ ተመርጠው ከሚመረቱ መዛግብት በጣም በጥቂቱ ተመርጠው የሚገቡ ናቸው እነዚህ የሚነበቡበትና ለጥናትና ምርምር ተግባር የሚውሉበት ክፍል አለ ስለዚህ አጠቃላይ እዚህ ግቢ ውስጥ ወደ ስምንት የሚያክሉ አብያተ መጻሕፍት አሉ የእግዚአብሔር ቀን ከእግዚአብሔር ጥበብ እኔ ልም ይገርም የቀን ይጥበቁ ከቀን ይጥበቁ በልጡ የሚያስደምመኝ ቀን ያነባሉ ጥሎት 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 ቆይቶ ማንሳት አንስቶ አንስቶ በስተመጨረሻ ዝቅ አርጉ መጣሉ ከጥበብ ሁሉ እኔ ስም ይገርመኝ ቀን ያነባሉ ተሳፍት የሚለው ስም በጣም ግዙፍ ነው ስለዚህ እንደ ግዝፈቱ እና እንደ ትልቅነቱ እየሰራን ነው እየተሰራ ነው ብሎ ለማለት በጣም ያስቸግራል ይህ ቤተ መጻፍት አነስተኛ ቤተ መጻፍት ነው ከስሙ አንሳፍ ሲታይ በክምች ደረጃ በጣም ጥሩ ነው ነገር ግን ያለውን ቶሎ አንስቶ ላምባቢ ወይም ደግሞ ለጠየቀ ሰው የመስጠቱ ሂደት በጣም ዘገም ያለ ስለሆነ በርካታ ሰው የራሱን የሚነበብ ይዞ መምጣት ይፈልጋል ለምሳሌ እዚህ ክፍል ሌላ ጊዜ መጣችሁ ብታዩ አብዛኛው ሰው ላፕቶፕ ይዞ ይመጣል ወይም ደግሞ የራሱን መጽሐፍ ይዞ ይመጣል በርግጥ እስከቀር ጊዜ ድረስ የራስ መጽሐፍ ይዞ መግባት ክልክል ነበር በቅርቡ ነው የፈቀድ ነው እኛ የምንሰጠው የንባብ ሀብት ወይም ደግሞ የመረጃ ሀብት ያን ያክል አመርቂ ካልሆነ ነው እንግዲህ ሰው ይዞ የሚመጣው ስለዚህ ይዞ ሲመጣ ደግሞ መከልከሉ አግባብ አይደለም ብለን የኛን እንጠብቅበትን መንገዶች ማጠናከር ነው እንጂ ሌላው ሰው ይዛት ገባ ብሎ መከልከሉ ትክክል አይደለም ብለን ፈቅደናል ግን እነዚህ ነገሮች የሚጠቁሙት ምንድነው ቤተ መጻሕፍቱ ያለን ነገር በጣም አስተማማኝ ቢሆንም ቶሎ ፈልጎ የማግኘት እና ቶሎ ተገልጋዩ በፈለጋት ክስበት አንቦ ወይም ደግሞ በሚፈልጋት መንገድ ቅጅ እንዲወስድ የሚያስችል አሰራር የለንም እሱ ላይ እንግዲህ እሱን ለመቀየር አንድ አንድ የተጀመሩ ስራዎች አሉ አንደኛው በበቀላሉ ቅጆች በተለየ ህግ ጣጣ ያለለባቸው ማለትም የህዝብ ንብረት ናቸው የተባሉት በቀላሉ ለሚመራመሩ ሰዎች መስጠት ምንችልበት እንደዚህ እንደዚህ አይነት አሰራሮች እየጀመሩ ነው በሌላ በኩል መታየት ያለበት ግን ከሌሎች ከተቀሩት በርካታ የአፍሪካ ሀገራት አንሳፍ ሲታይ በራይ ቤተ መጻሕፍታችን በጣም ተንከራ ተቋም ነው ሊባል ይችላል 
ለምሳሌ ከ6 አመት በፊት የተጀመረ ትልቅ ህንፃ አለ ይህ ህንፃ ማንንም ሰው ሲመጣ የሚገርመው ህንፃ ነው እንዴን ያክል ይሄን ያክል ትኩረት ሰጥቶታል ማለት ነው ኢትዮጵያ መንግስት የሚል አስተያየት ይሰጣሉ ብዙ ሰዎች ሲጀመር የነበረው በጀት ህንፃውን ለማጠናቀቅ ወደ 200 ሚሊዮን ብር ያክል ይጨርሳል ተብሎ ነው የተጀመረው ነገር ግን ከጊዜ ሄደት በኋላ እንደገና ተጨማሪ ወደ ላይ እንዲቀጥል ተደርጎ ተጨማሪ ወጪዎች በጣም በርከት ያለ ወጪ ተደርጎ እየተሰራ ነው ያለው ይሄ ማለት በመንግስት በኩል ጥሩ ትኩረት አግኝቷል ማለት ሃያል ሰዓሊ ነኝ ሃያል ቀራጺ ነኝ ሃያል አናጺ ነኝ ከሰፊው ግዛቴ ማአት መስላለኝ ማአት ጣውታለኝ ገና ምን አጋለው የግርማሽ ክብደቱ ጥበበኝ ከለለው ያንቺን ውበት አይቶ ጣውት የፈረሰ ፍትሽ ቆመለት ምናቤ ኮሰሰ ሐሳብ የረከሰ ስንት ንድፍ ጭሬ ከመሆን ይላቀ ስንት አውል ተቁሜ ከሰው ይረቀቀ ያንቺ ጣት ቢደከው ላይ ታይወደቀ ላይ ቀና ደቀቀ እንደ አሽከረምባ ፈሶ ፈሶ አለቀ ያ ሁሉ ምርምር ለትውልድ የታጨ ያ ሁሉ የጥበብ ልጅ ለዘመን የታጨ አንቺን ያየለታ እንደገልቱ መሬት በለቃ አነጫጭ ያን ሁሉ አድናቂ ያን ሁሉ መፈቀር ያን ሁሉ መወደድ ብርሃን ሻቃጥሎ ደበለቀው ካመድ ፈርሼ ደቅቄ በትንትን ነብዬ ተናንቴን ነገይን ከሰርቻ ጠይ ከተረታ ምናብ ከሞተ ትዝታ ተስፋ ሳጠነጥን አንድ ግጥም ቀረች አንችን የሚመጥን ጠበበኛ ሁሉ የምናብ ዳርቻው እኔ ነኝ ይያለ ያ ሐሳብ ከፍታው በኔ ብቃ ይያለ የውበትን ድንበር በእብሪት ከከለለ ውበት ፈርዳለች ታሪክ እንዲረሳው የመጣ ይሄደ እንዳስተውሰው አሻራ አስቀር ስታፈራርሰው አሁን በኮቪድ 19 ምክንያት ቤተ መጻሕፍቱ ሲዘጋ በከጥታ ይጀመር ነው ስራ አንደኛ የንባባልን ማነቃቃት ነው ሁሌም በቦታ ማይገደብ ነገር እንደሆነ ማንቃትና ህዝቡ ያሉትን መጻሕፍት በየቤቱ እንዲያነብ ማድረግ ነው አንዱ የሆነው ሁለተኛ መጻሕፍት የሌላቸው ሰዎች ይኖራሉ ሚል ግምት አለ አብዛኛው ሰው ይገዛል በርካታ ሰው መጻሕፍ አሉ ማን በሚፈልግ ሰው ሁሌ መጻሕፍ ያጣም ነገር ግን ተደራሽ ምን አድርጋቸው ደግሞ መጻሕፍት አለ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ህግ ከተወሰነ አመት በላይ ከታተሙ ከተወሰነ አመታት በላይ ያሳለፉ መጻሕፍት ቅጆችን መስጠት ይቻላል ይሄንን ምን አድርግበት ሐሳብ አለን ከደራሲያ ማህበር ጋር ማህበር እየሰራ ነው ያለው የቅርብ ጊዜ ሆነው ደግሞ ደራሲያኑ ራሳቸው መብታቸውን ሊለቁ ይችላሉ ይህ መጻሕፍ ተባዝቶ በቴሌግራም ቢተላለፍ ወይም ደግሞ በፌስቡክ ቢለቀቅ አልቃው ምንም የሱፍ ማስረጃ ሰጥተው መብታቸውን ሊለቁ ይችላሉ ህዝቡ እንዲያነብ በሚል እነዚህ ነገሮች ነው እንሰራው ህዝቡ የነባብ ባህሉን እንዲያነቃ በሚሰማቸው በሚወዳቸውና በሚያከብራቸው ሰዎች በኩል ይህን አስተያየት ደጋግሞ እንዲሰርስ ማድረግና ቤት ሲቀመጡ ከተለያየ የባህል ወረራ ራሳቸውን እንዲታደጉ መማሰን ነው እንግዲህ አሁን ጊዜያችንን ሙሉ በሙሉ ከቴሌቪዥን ጋር ወይም ደግሞ ከስክሪን ጋር እንዳይሆን ይልቁንም ከመጻሕፍት ጋር በስክሪንም ከሆነ ሌላ ነገር ከመናይበት መጻሕፍትን بنመለከትበት ይሻላል የሚለውን እሱ ነው በስፋት እየሰራን ያለ ነው ጊዜ አይከሰስ አይወቀሳ ናጺ ሞትን እንደ ሳንቃ ሞጫ ጉበኔ ላይ ገጥሞብኝ ሲያበቃ እኔና አራሴ ቢጠፋብን ሞጫ ባዶ ቤት ቁጭ ብለን አለን ይሄው ባዶ ቤት እድሬና ፍርሼ ቀብሬን ተካፍዬ ከፈን እንደደውር ጣቴ ላይ ጠቅልዬ ኤሊ ሆኜ ኖሬ ቀንዳው ጣክዬ ይሄው ባዶ ቤት በድል ወግ ጅራ ስልኬ ለነባብ ተጠቀማለሁ ጌታችን በመንቀመጥበት ሰዓት ትንሽ አስልቺ ሊሆን ይችላል ቴሌቪዥኑንም سنመለከት 
አብዛኛውን ጊዜ ዜናውን ወይ ደግሞ ስራ ለነበት ሁኔታ የሚተላለፈው ነገር በሰማን ቁጥር ትንሽ የሚያስጨንቅና ፍርሃት ውስጥ የሚከቱ ሐሳቦች ልናገኝ እንችላለን ሶ ጠቃሚ የሚሆነው ሰዓቶችን ከፋፍለን ሁሉንም ነገር በልክና በመጠን ስናደርገው ነው በእያምናለሁ በራዊ ቤተ መጻፍት ወይም ወመዘክር ባቀረበልኝ ግብዣ መሰረት ያው ማንበብ ጀምር ያለው እናንተም እንግዲህ በቤታችሁ ናችሁ የምትወዱት መጽሐፍ ወይም ከዚህ በፊት ያነበባችሁት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አዲስ መጽሐፍ በማንበብ ራሳችሁን ማስተማር እንዲሁም ማዝናናት ትችላላችሁና አንድ መጽሐፍ ውስጥ ያሉትን ተዋናዮች በራሳችን ህይወት ውስጥ እየከተተን ብዙ ነገሮች ልንማርበት ብዙ ነገር ልናውቀበት እንችላለን ከዛው ጪ ራሳችንም የት እንዳለን እንፈትሽ ምንፈትሽበት ትልቅ አጋጣሚ ይፈጥርልናል በእያምናለሁ በህራይ ቤተ መጽሐፍት ባደረገልኝ ግብዣ መሰረት እኔ ማንበብ ጀምር ያለሁ ዘይር ይሄንን ክፉ ጊዜ እስኪያሳልፈን ድረስ ራሳችንን በመጠበቅ ንጽህናችንን በመጠበቅ እንዲሁም ደግሞ በመጸለይም እግዚአብሔርን በመጠየቅ ይሄን ጊዜ በጥንቃቄ እንድንልፈው መልእክቴን አስተላልፋለሁ አመሰግናለሁ አንተ ሙሉ ላይ ያልከቀን የእውነት ባዶ ነህ ራስኩ ስትል ደግሞ ያላቂ ጀምር ነው አንተ አዋጃችን የኛና የኢትዮጵያ ደራሲ አማህበር አዋጅ ምን እንደሆነ ይለው ቤት እንቀመጥ በነባብ እንመሰጥ ከሞት እናምለጥ ነው ይለው ከጉራ ዘልቂ ዘልቂ እስኪ ለነጋገር ካለ ሰው ቢወዱት አሃ ምን ያደርጋል ሀገረ ከጉራ ዘልቂ ዘልቂ እስኪ ለነጋገ